Question number two. Show that cos of x plus h is equal to cos of x. Man phi h times sine of x. Man phi h square cos of x by two factorial plus h cube times sine of x by three factorial plus up to so on. So, look at our left side. We have a function given. Hai. This is function cos of x plus h. Now we have to expand it. Now, as we expand it, तो हमारे पास ये राइट साइड पे जो वैल्यू मौजूद है ये हमें चाहिए तो देखिए हम क्या कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं तो देखिए कि यहां पे जो कॉज है वो सिर्फ x पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि x plus h पर डिपेंड कर रहा है अगर तो ये कॉज ऑफ x होता तो फिर हम इसे मैक्लोरन सीरीज से हल कर लेते लेकिन अब ये x के अलावा h पर भी डिपेंड कर रहा है इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मौजूद है तो जब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है तो टेलर ने हमें एक फार्मूला बताया हम उसकी मदद से किसी भी फंक्शन की वैल्यू को एवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड किया जा सकता है तो अगर मैं मैं मिसाल के तौर पर यहां पे देखें एक आपको फंक्शन दिखा दूं तो दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस तो ये मैंने एक कर्व ली है अब ये कर्व एक फंक्शन है दिस इज f ऑफ x अगर मैं यहां पर इस पॉइंट के ऊपर किसी इस फंक्शन की तो एवैल्यूएट करना चाहता हूं इस फंक्शन को एक्सपेंड करना चाहता हूं तो दिस इज फंक्शन यानी कि y एक्सिस पर पॉइंट है तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो एट x 0 होता है तो अगर मुझे यहां पर इस फंक्शन को एवैल्यूएट करना होता तो मैं मैक्लोरन सीरीज इस्तेमाल कर लेता लेकिन अगर मुझसे यह कहा जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर कि यहां पर यह जो मैं इसको चलिए पिंक कलर से शो कर देता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे फंक्शन को एवैल्यूएट करना तो फिर मैं नहीं कर सकता मैक्लोरन सीरीज इस्तेमाल नहीं कर सकता मुझे इसके लिए टेलर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन जो है ना वो इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आ गया है h इंक्रीमेंट आ गया इस वजह से अगर मैं x के 0 के अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करना चाहूं या फंक्शन की वैल्यू को एवैल्यूएट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे मैक्लोरन फार्मूला लगाना पड़ता है और वैसे भी आपने जज कर लेना है कि अगर फंक्शन के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हो जैसे ये एच का इंक्रीमेंट है तो आपने टेलर थ्योरम लगा देना है अब देखते हैं कि हमारे पास टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है तो वी नो दैट द टेलर थ्योरम इज द टेलर टेलर थ्योरम टेलर थ्योरम इज तो टेलर थ्योरम होता है f of x h is equal to f of x plus h time f prime of x f prime of x f first derivative of function plus x square by 2 factorial time f double prime of x f double prime of x ka matlab hai second derivative of function plus h cube by 3 factorial f ye triple dash of x iska matlab third derivative of function hai प्लस इसी तरीके से सो ऑन अप टू सो ऑन ठीक है इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 अब मुझे फाइंड क्या करना है ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये जो मौजूद है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये मेरे पास फंक्शन है और ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है x plus h पर फंक्शन है x plus h पर तो मुझे फाइंड क्या करना है इस इक्वेशन में मुझे देखें सबसे पहले तो ये वैल्यू फाइंड करनी है कि f of x की वैल्यू फाइंड करनी होगी फिर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव लूंगा तो सबसे पहले मुझे f of x चाहिए फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव फिर थर्ड डेरिवेटिव जब ये सारी चीजें मालूम हो जाएंगी तो फिर मैं इनको इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवा दूंगा तो उससे मेरे पास ये वाला जो रिजल्ट है ना ये वाला रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा ओके तो इसका ये मतलब एक पार्ट है एक और दूसरा पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का रिलेटेड है तो वो हम बाद में प्रूव करेंगे ये मतलब कि हमारे पास ए पार्ट है इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि जिसमें हमें एवैल्यूएट करना है कॉज ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू भी एवैल्यूएट करनी है लेकिन ये कॉज ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू एवैल्यूएट करेंगे बाद में उस टाइम मालूम करेंगे जब ये इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो जाती है ठीक है तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे दिया गया है मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि फंक्शन f of x पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि h पर भी डिपेंड कर रहा है इसलिए मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं लेट 
फंक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ x प्लस एच पर और फंक्शन है मेरे पास कॉज ऑफ x प्लस एच अगर मैं ये कंसीडर कर लू कि h यहाँ पे दोनों साइड पे जीरो है या फिर सिंपल लफ्ज में क्या देता हूँ कि पुट h इज इक्वल टू जीरो करवा दो तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा कॉज ऑफ x के बराबर आ जाएगा अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो फाइन आउट हो गई है अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स हम जानते हैं कि कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स माइनस बाहर आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव लेंगे कॉज ऑफ एक्स इसी तरीके से हम इसका थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे देखें थर्ड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव ठीक है तो यहाँ पे देखें कि मनफी ये बाहर आ जाएगा ये वाला जो माइनस है और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर आ जाता है प्लस का साइन ऑफ एक्स तो अब देखिए हमारे पास चार वैल्यूज आ गई हैं एक वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की सेकंड वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई है एफ प्राइम ऑफ एक्स और फिर आ गई है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स और लास्ट में मेरे पास आ गया है एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स ये चारों के चारों वैल्यू उठा के इसी को ये नंबर वन के अंदर जाके पुट करवा देते हैं ठीक है तो नौ 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 इक्वेजन वन बिकम्स ये सारी वैल्यू पुट करवा देता हूं तो लेफ्ट साइड पे देखें कि हमारे पास इक्वेजन नंबर वन के अंदर ये जो इक्वेजन नंबर वन है लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है ये देखिए कॉज ऑफ एक्स प्लस एच लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं कॉज ऑफ एक्स प्लस एच दिस इज इक्वल टू तो वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करवा देता हूं ठीक है तो एफ ऑफ एक्स आ गया कॉज ऑफ एक्स प्लस एच टाइम इन टू माइनस साइन ऑफ एक्स और ये प्लस एच स्क्र बाई टू फैक्टोरियल और इन टू माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर एच क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स और ये प्लस अप टू सॉ तो चले मैंने वैल्यू पुट करवा दी है इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो कॉज ऑफ एक्स प्लस एच बराबर आ जाता है कॉज ऑफ एक्स ये देखिए प्लस का साइन माइनस से जरूर होगा तो मंथली का एच टाइम साइन ऑफ एक्स बन जाएगा इसी तरीके ये प्लस माइनस से जरूर होगा तो मंथली आ जाएगा एच स्क्र होगा टू फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स और प्लस आ जाता है एच पावर थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स और ये प्लस अप टू सो तो यहाँ पे हमने इसको जो है ना पहला जो स्टेप था इसको हमने प्रूव कर लिया है ठीक है यहाँ पे चले ये इसको बोल देते हैं क्लियर नंबर वन अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस सिक्सटी वन डिग्री की वैल्यू टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट कॉस सिक्सटी वन डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे हम पुटिंग करते हैं पुट यहाँ पे देखें इस x और h की जगह पे कुछ कंसीडर कर लेते हैं मैं फर्ज कर लेता हूं कि x जो है ना वो 60 डिग्री है एंड h जो है ना वो 1 डिग्री के बराबर है अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे मुझे 60 डिग्री पुट कर देना है क्योंकि नंबर टू के अंदर और जहां जहां पे h है वहां पे मैं वन डिग्री पुट करवा देता हूँ इन इक्वेजन नंबर टू ठीक है तो वी गेट चले वैल्यू पुट करवा दें लेफ्ट साइड से देखें वैल्यू पुट हो जाती है कॉज ऑफ साठ डिग्री प्लस वन डिग्री दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ साठ डिग्री मंथली वन डिग्री साइन ऑफ साठ डिग्री मंथली वन डिग्री का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल डॉट कॉज ऑफ साठ डिग्री प्लस वन डिग्री की पावर थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल और ये आ गया साइन ऑफ साठ डिग्री और ये प्लस डॉट डॉट ठीक है अब हम कुछ वैल्यूज यहाँ पे एवेल्यूएट करते हैं जैसे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कॉज ऑफ साठ डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड करो तो ये आ जाते हैं जीरो पॉइंट फाइव इसी तरीके साइन साठ डिग्री की अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो तो ये बन जाती है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स जीरो टू ठीक है 
इसी तरीके से वन डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा एंगल हमेशा रेडियन के अंदर होता है डिग्री के अंदर नहीं होता सर्कुलर सिस्टम के अंदर इसलिए डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम करते हैं पाई बाई वन एटी ठीक है ठीक है वन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पाई बाई वन एटी तो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइडेड बाई वन एटी ठीक है अब इसको ये बराबर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर फाइव रेडियन ठीक है अब रिप्लेसमेंट करवाते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर तो कॉज ऑफ इकसठ डिग्री बराबर आ जाते हैं ये कॉज साठ डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं जीरो पॉइंट फाइव मन फिर यहाँ पर देखें ये वन डिग्री की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर फाइव और उसके बाद ये देखें साइन हम पुट करवा देते हैं साइन साठ डिग्री की वैल्यू जो क्या है जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स जीरो टू उसके बाद यहाँ देखें माइनस ये वाला स्टेप में इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस वन डिग्री का स्केयर मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर फाइव का स्केयर और डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल टू होता है और साथ में कौन साठ डिग्री की वैल्यू पुट हो जाएगी ये मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव उसके बाद ये वाला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर भी वैल्यू पुट करवा दो तो प्लस वन डिग्री की जगह पे जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर फाइव की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल ठीक है थ्री का फैक्टोरियल होता है सिक्स के बराबर आप इसे कैलकुलेटर से भी फाइन कर सकते हो मल्टीप्लाई बाई साइन साठ डिग्री की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट जीरो एट सिक्स सिक्स जीरो टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप इसे मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे मल्टीप्लाई uh, करके प्लस माइनस करके तो रिजल्ट में इसका डायरेक्टली लिख देता हूँ तो कॉज ऑफ इकसठ डिग्री अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाते हैं जीरो पॉइंट फोर एट फोर एट वन थ्री के बाद तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एंड